হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ভিসান ডাব্লিউ বিসিএস ভিসান ডাব্লিউ বিসিএস ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত এবং প্রত্যেককে গুড মর্নিং তো আমরা আপকামিং ডাব্লিউ বিসিএস দু হাজার তেইশ পরীক্ষাকে লক্ষ্য করে সকাল আটটা থেকে তিরিশটা প্রশ্ন উত্তরের প্র্যাকটিস সেট আলোচনা করছিলাম এবং আজকে আমরা করব সেট নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ লাস্ট টোয়েন্টি ফোর নম্বর সেট পর্যন্ত করেছিলাম এবং তারপরে একটু স্টপ হয়ে গিয়েছিল তো আজকে থেকে আবারও আমরা সেট করব অল্টারনেট ডেতে সেট করব এবং কিছু টপ উইক ওয়াইজ প্রশ্ন উত্তরও আমরা আলোচনা করে করে নেব ওকে তো আজকে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ হতে পারে পাশেই মন্দিরে হরিনাম সংকীর্ণ হচ্ছে তোমরা সকলেই জানো আজ জন্মাষ্টমী তো প্রত্যেককে শুভ জন্মাষ্টমী শুভেচ্ছা জানিয়ে ক্লাসটা শুরু করছি তো ব্যাকগ্রাউন্ডের নয়েজটা আজকে একটু তোমরা কনসিডার করে নাও তো যাই হোক ভিসান ডাব্লিউ বিসি এসে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো পাশের বেল আইকানটা প্রেস করে রাখো প্রত্যেক দিন গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসের নোটিফিকেশানগুলো পাওয়ার জন্য এবং আমাদের যে অফিসিয়াল টেলিগ্রাম চ্যানেল রয়েছে সেখানে যুক্ত হয়ে যাও ক্লাসের পিডিএফ বিভিন্ন মক টেস্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ আপডেট পাওয়ার জন্য তো দেখো প্রথম প্রশ্ন আজ ক্লাসের কি রয়েছে চন্দ্রগুপ্ত অ্যাকম্পানিড দ্য জেন্ট সেন্ট ভদ্রবাউ টু হুইচ অব দ্য ফলোইং প্লেসেস অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত ভদ্রবাহু যিনি ছিলেন একজন জৈন সাধু সেই জৈন সাধু ভদ্রবাহুর সাথে চন্দ্রগুপ্ত নিচের কোন স্থানে চলে গিয়েছিলেন প্রত্যেকটা প্রশ্ন চলাকালীন নিজেরাই সঠিক উত্তরগুলো করার চেষ্টা করবে এবং আমার উত্তরের সাথে মেলানোর চেষ্টা করবে সঠিক উত্তরগুলো হচ্ছে কি তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি শ্রবণা বেলগলা এটা মায়েশ্বরের কাছে অবস্থিত রয়েছে তো মাইশরের এই শ্রবণা বেলগলা স্থানে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তার জীবনের শেষ কালে ভদ্রবাহুর সাথে চলে যান এবং শেষ পর্যন্ত তিনি জৈন ধর্মের যে সমস্ত রীতি রেওয়াজ ছিল সেইগুলো পালন করতে করতে অর্থোডক্স কিছু মেন্টালিটি বা কিছু আচার আচরণের জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত আর স্টারভেশানে অর্থাৎ উপোস করে করে তিনি শেষ পর্যন্ত দেহত্যাগ করেন দু নম্বর প্রশ্ন দেখো কি বলছে দ্য টার্ম ইভানান বিভিন্ন পুরাতন বা প্রাচীন সংস্কৃত লিটারেচারে এই ইভানা প্রিয় এই কথাটা কি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে এটা ডাব্লু বিসিএস মেনের প্রশ্ন চারটে অপশন ভালো করে দেখে উত্তর করবে তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন বি পেপার ঠিক আছে পেপার বা এক ধরনের লঙ্কা জাতীয় পদার্থকে এভানা প্রিয় হিসাবে মেনশন করা হয়েছে সংস্কৃত টেক্সটে তিন নম্বর প্রশ্ন দেখো দা উপনিষদ আর উপনিষদ কি সঠিক উত্তর হবে অপশন এ এ সোর্স অব হিন্দু ফিলোসফি ঠিক আছে ভারতীয় যে দর্শন সেই দর্শনের একটি খুবই উৎকৃষ্ট মানের উৎস হয়ে যাবে এই উপনিষদ চার নম্বর প্রশ্ন দেখো দা আপ রাইজিং অফ এইটিন ফিফটি সেভেন ওয়াজ ডেসক্রাইব অ্যাজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বাই আঠারোশো সালের যে মহাবিদ্রোহ সেটাকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বা স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসাবে বর্ণনা করেছে নিজের কোন ব্যক্তি ডাব্লু বিসিএস মেন্স এবং প্রিলিমস দুটোতেই এসেছে এই প্রশ্ন আঠারোশো সাতান্নের মহাবিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম যুদ্ধ হিসাবে বর্ণনা করেছেন কোন ব্যক্তি সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি ভি ডি সাভারকার নেক্সট একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ডাব্লু বিসিএস দু হাজার তেইশ প্রিলিমস এক্সামকে লক্ষ্য করে রিভিশান টেস্ট লঞ্চ করা হয়েছে যেখান থেকে দশ হাজার পাঁচশো এমসিকুয়ের তোমরা টেস্ট পাবে তিরিশটা ফুল মক্স টেস্ট রয়েছে পঁয়ত্রিশটা সেকশনাল টেস্ট রয়েছে ওএমআর বেস্ট টেস্ট রয়েছে এগুলো এবং বিগত বছরে প্রচুর সংখ্যক প্রশ্ন প্রিলিমস এবং মেন্সে হুবহু কমন এসেছিল এই টেস্ট সিরিজ থেকে এবং খুব ভালো রিভিউ পাওয়া গিয়েছিল 
স্টুডেন্টদের কাছ থেকে তো এই বছর মাত্র পাঁচশো টাকার বিনিময়ে তোমাদের প্রোভাইড করা হচ্ছে আমাদের পেমেন্ট করো নাইন ট্রিপল থ্রি ট্রিপল ওয়ান এইট ওয়ান ফাইভ এবং ওই সেম নাম্বারেই হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রাম করো তোমাদের নাম এবং পেমেন্টের স্ক্রিনশট আমরা তোমাদের এই ব্যাচ কোর্সে অ্যাড করে দেবো এবং বহু সংখ্যা স্টুডেন্ট এনরোলমেন্ট করে ফেলেছে তারা কিন্তু প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছে যারা এখনও যুক্ত হয়নি তারা যুক্ত হয়ে যাও ডিসক্রিপশন বক্সে ডিটেলস পেয়ে যাবে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন দেখো দ্য ট্রিটি অফ শ্রীরঙ্গাপত্তনা ওয়াজ সাইন্ড বিটুইন টিপু সুলতান অ্যান্ড পাঁচ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি হবে টিপু সুলতান এবং কার মধ্যে শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি সংগঠিত হয়েছিল সঠিক উত্তর হবে অপশান বি কর্ণ ওয়ালিসের মধ্যে কত সালে সতেরোশো বিরানব্বই সালে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নেক্সট ছ নম্বর প্রশ্ন টু অব দ্য গ্রেট মুঘলস রোড দেয়ার ওন মেমোরিস দেয়ার ওয়ার অর্থাৎ মুঘল যে সম্রাটগণ ছিলেন তাদের মধ্যে থেকে দুইজন মুঘল সম্রাটগণ নিজেদের আত্মজীবনী লিখে গিয়েছিলেন তো সেই দুইজন মুঘল সম্রাট নিজের কোন কোন মুঘল সম্রাট সঠিক উত্তর হবে অপশান সি বাবর এবং জাহাঙ্গীর বাবর এবং জাহাঙ্গীর তাদের নিজেদের যে আত্মজীবনী তারা নিজেরা লিখে গিয়েছিলেন বাবর লিখেছিলেন বাবর নামা এবং জাহাঙ্গীর লিখেছিলেন তুজুকি বাবরি সরি তিজুকি জাহাঙ্গীরি এবং এখান থেকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে রাখবে এই দুইজনেরই বাবর এবং জাহাঙ্গীর এই দুজনেরই সমাধি কিন্তু ভারতের বাইরে রয়েছে বাবরে রয়েছে কাবুলে এবং জাহাঙ্গীরে রয়েছে লাহোরে নেক্সট সাত নম্বর প্রশ্ন দেখো ভিসাকা দত্ত স্কেচেস দ্য ইভেন্ট আফটার দ্য ডেথ অফ সমুদ্রগুপ্ত ইন হিস ওয়ার্ক সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরের যে ঘটনা সেটা বিশাখা দত্ত নিচের কোন গ্রন্থতে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন চারটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রয়েছে মুদ্রা রাক্ষসম দেবী চন্দ্রগুপ্তম মৃচ্ছাকটিকম এবং মালবিকা অগ্নিমিত্রম সাত নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ মুদ্রা রাক্ষসাম মুদ্রা রাক্ষসাম এই গ্রন্থে বিশাখা দত্ত সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরের যে ঘটনা সেগুলো বর্ণনা করেছেন আচ্ছা মৃচ্ছক টিকাম কে লিখেছেন সুদ্রক ঠিক আছে সুদ্রক মালবিকা অগ্নিমিত্রম কে লিখেছেন কালিদাস নেক্সট দেখো আট নম্বর প্রশ্ন টু মিট দ্য এডুকেশনাল নিডস অফ পিপল দ্য মাদ্রাসা ইন নাসিরি ওয়াজ বিল্ড ইন রিজিয়ান অফ পিপিলদের বা লোকেদের শিক্ষা চাহিদা পূরণ করার জন্য মাদ্রাসা ই নাসিরি এটা নিজের কোন রাজার আমলে গঠন করা হয়েছিল কোন সুলতানের আমলে সঠিক উত্তর হবে দেখে নাও অপশান বি ইলতুত মিসের আমলে এটি গঠন করা হয়েছিল ন নম্বর প্রশ্ন থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমরা জিওগ্রাফির প্রশ্ন তো দেখে নেব দেখো ইন্ডিয়া হ্যাজ লার্জেস্ট ডিপোজিট অফ ব্যাস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দেখো তিনটে গুরুত্বপূর্ণ মিনারেলসের নাম দেওয়া রয়েছে গোল্ড কপার এবং মাইকা এই তিনটের মধ্যে থেকে কোন মিনারেলসের সব থেকে লার্জেস্ট ডিপোজিট গোটা পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষে রয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি মাইকা বা অভ্র দশ নম্বর প্রশ্ন দেখো হুইচ অব দ্য ফলোইং আর ট্রু রিগার্ডিং ঝুম কাল্টিভেশন ইন ইন্ডিয়া ঝুম চাষ সম্পর্কে নিচের তিনটে স্টেটমেন্টের মধ্যে কোন স্টেটমেন্টগুলো সঠিক খুঁজে বের করতে হবে দেখো এক নম্বর স্টেটমেন্ট ইট ইস লার্জলি প্র্যাকটিস ইন আসাম এটা আসামে প্রচুর পরিমাণে করা হয়ে থাকে ঝুম চাষ দু নম্বর স্টেটমেন্ট দেখো ইট ইস রেফার টু অ্যাস স্ল্যাশ অ্যান্ড বার্ন টেকনিক অর্থাৎ এটা বিভিন্ন মানে এটা হচ্ছে স্ল্যাশ মানে হচ্ছে পরিষ্কার করা এবং বার্ন জ্বালিয়ে দেওয়া টেকনিক ঠিক আছে এবং তিন নম্বর দেখো ইন ইট দ্য ফার্টিলিটি ইজ এক্সস্টেড ইন ফিউ ইয়ার্স এবং কিছু বছরের মধ্যেই ওই ভূমির কিন্তু উর্বরতা ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যায় বা কমে যায় 
তো এই তিনটে স্টেটমেন্টের মধ্যে থেকে কোন স্টেটমেন্টগুলো সঠিক সঠিক উত্তর হবে অপশানে ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি অর্থাৎ তিনটে স্টেটমেন্টই সঠিক আসামে প্রচুর পরিমাণে ঝুম চাষ করা হয়ে থাকে এটা হচ্ছে স্ল্যাশ অ্যান্ড বার্ন টেকনিক প্রয়োগ করা হয়ে থাকে এবং কিছু বছরের মধ্যেই এর যে ফার্টিলিটি বা উর্বরতা সেটা কমে যায় নেক্সট এগারো নম্বর প্রশ্ন দেখো দ্য ইন্ডিয়াস হাইস্ট অ্যানুয়াল রেনফল ইজ রিপোর্টেড অ্যাট গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্রিলিমস এবং মেন্স বোধ স্থানেই এসেছে প্রশ্নটা নিচের কোন স্থানে ভারতবর্ষের সব থেকে বেশি বৃষ্টিপাতের রেকর্ড রিপোর্ট করা হয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি মৌসিনরাম মেঘালয়াতে বারো নম্বর প্রশ্ন দেখো কি বলছে দ্য পৈঠান অর্থাৎ জ্যাকওয়ার্ডি আ হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রোজেক্ট কম্পিটেড উইথ দ্য হেল্প অফ জাপান ইস অন দ্য রিভার অর্থাৎ পৈথান বা জয়াকওয়ার্ডি হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রোজেক্ট যেটা জাপানের সহায়তায় সম্প্রতি হচ্ছে কম্পিটেড হয়েছে বা সম্পূর্ণ হয়েছে এটা নিজের কোন নদীর উপর অবস্থিত রয়েছে স্টার মার্ক করবে প্রশ্নটিকে সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি গোডাবরি বা গোদাবরী নদীর উপর অবস্থিত রয়েছে তেরো নম্বর প্রশ্ন দেখো দ্য আউটার হিমালয়াস লাই বিটুইন নিচের কোন দুটি স্থান মধ্যে আউটার হিমালয় বিরাজ করছে চারটে অপশান খুব ভালো করে দেখে উত্তর করার চেষ্টা করো তেরো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশানে দ্য লিজ হিমালয় বা লেজার হিমালয় অ্যান্ড দ্য ইন্ডো গ্যাঙ্গেটিক প্লেন এই দুটোর মাঝখানে আউটার হিমালয় বিরাজ করছে চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন ইন্ডিয়া ইজ নোন অ্যাজ পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি বিকজ কিছু প্রশ্ন আমরা এবার সংবিধান থেকে দেখে নেব কাশিরুসান থেকে সঠিক উত্তর কি হবে এটাও ডাব্লু বিসি মেনের প্রশ্ন সঠিক উত্তর হবে অপশান সি দ্য এক্সিকিউটিভ ইজ রেসপন্সিবল টু দ্য পার্লামেন্ট দেখো ভারতবর্ষের যিনি হেড তিনি হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি কিন্তু তিনি নামেই হেড কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সমস্ত কাজকর্ম কে করে থাকেন প্রধানমন্ত্রী করে থাকেন এক্সিকিউটিভ হিসাবে তো এই এক্সিকিউটিভ কিন্তু রেসপন্সিবল টু দ্য পার্লামেন্ট পার্লামেন্টের সমস্ত কাজকর্মে এই প্রধানমন্ত্রী এক্সিকিউটিভ হিসাবে কিন্তু রেসপন্সিবল তো যে কারণে এটাকে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি বলা হয়ে থাকে পনেরো নম্বর প্রশ্ন দেখো ইন ইন্ডিয়া পার্টিলেস ডেমোক্রেসি ওয়াজ ফার্স্ট অ্যাডভোকেটেড বাই নিচের কোন ব্যক্তি পার্টিলেস ডেমোক্রেসি ধারণা প্রথম দিয়েছিলেন পনেরো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান বি এম এন রয় নেক্সট ষোলো নম্বর প্রশ্ন দেখো দ্য ফার্স্ট জেনারেল ইলেকশানস টু দ্য লোকসভা ওয়ার হেল্ড ইন প্রথম লোকসভার জেনারেল ইলেকশান নিচের কোন স্থানে সংগঠিত হয়েছিল সঠিক উত্তর হবে অপশান বি উনিশশো সালে সতেরো নম্বর প্রশ্ন দেখো হুইচ অব দ্য ফলোইং কমিশন হ্যাজ নট বিন ইনক্লুডেড ইন দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া দেখো চারটে কমিশনের নাম দেওয়া রয়েছে দ্য প্ল্যানিং কমিশন ইউপিএসসি ইলেকশন কমিশন এবং ফাইন্যান্স কমিশন তো এই চারটে কমিশনের মধ্যে কি কোন কমিশনের ব্যাপারে আমাদের সংবিধানে কোনো রকম বর্ণনা করার নেই বা সংবিধানের মধ্যে সেই কমিশন ব্যাপারে কোনো রকম কিছু লেখা নেই সতেরো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশানে দ্য প্ল্যানিং কমিশন প্ল্যানিং কমিশন হচ্ছে একটা এক্সট্রা কনস্টিটিউশনাল বডি 
দেখো আঠারো নম্বর প্রশ্ন থেকে কিছু ইকোনমিক্সের প্রশ্ন তো দেখে নেবো দেখো রিসেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ লার্জলি ডিউ টু সম্প্রতি যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট হয়েছে ভারতবর্ষে বেশি পরিমাণে সেগুলো নিচের কিসের জন্য হয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশন সি লিবারাইজেশন অফ গভর্নমেন্ট পলিসিস অর্থাৎ সরকারের যে লিবারাইজেশন বা উদারীকরণ নীতি সেই নীতির জন্যই কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট হয়েছে নাইনটিন দেখো উনিশ নম্বর প্রশ্ন ইলাস্টিসিটি অফ ডিম্যান্ড ইজ এ টেন্ডার টেন্ডেন্সি অফ ডিম্যান্ড টু ইলাস্টিসিটি অফ ডিম্যান্ড বা চাহিদার যে ইলাস্টিসিটি সেটা নিচের কোনটাকে বা কোনটার দিকে ইঙ্গিত করে থাকে সঠিক উত্তর হবে অপশানে ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ অন দ্য চেঞ্জ অফ প্রাইস অর্থাৎ মূল্যের যে পরিবর্তনের সেটা হচ্ছে কখনো বাড়বে কখনো কমবে এইটা টেন্ডেন্সিকে মূলত হচ্ছে বলে বলে থাকে ইলাস্টিসি অফ ডিম্যান্ড অর্থাৎ চাহিদা অনুযায়ী কখনো দাম বাড়ছে কখনো দাম কমছে যখন চাহিদা বেশি থাকে তখন দাম বেড়ে যায় আর যখন চাহিদা কম থাকে তখন দাম কমে যায় নেক্সট কুড়ি নম্বর প্রশ্ন দ্য মার্কেট কন্ডিশন হোয়েন গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস আর নট ফ্রিলি অ্যাভেলেবেল অ্যান্ড দাস দ্য প্রাইসেস আর রিলেটিভলি হাই ইজ কল্ড কি বলছে দ্য মার্কেট কন্ডিশন অর্থাৎ এমন একটা বাজারের পরিস্থিতি হোয়েন গুডস অ্যান্ড সার্ভিস আর নট ফ্রিলি অ্যাভেলেবেল অর্থাৎ পণ্য এবং পরিষেবা খুব ভালোভাবে কিন্তু অ্যাভেলেবেল নেই অ্যান্ড দাস যার জন্য প্রাইসেস আর রিলেটিভলি হাই এবং যার জন্য মূল্য অনেকটা বেশি হয়ে যায় ঠিক আছে তো এটা কি ধরনের ব্যাপার বা এই ব্যাপারটা আমরা কোথায় দেখতে পেয়ে থাকি তো এটাকে বলা হয় থাকে অপশান সি সেলার্স মার্কেট একুশ নম্বর প্রশ্ন থেকে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সায়েন্সের প্রশ্ন তো দেখে নেবো দেখো বেরি বেরি ইজ কস্ট বাই দ্য ডেফিসিয়েন্সি অব নিচের কোন ভিটামিনের অভাবে বেরি বেরি রোগ হয়ে থাকে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ভিটামিন বি ওয়ান ভিটামিন বি টুয়েলভের অভাবে কি হয়ে থাকে অ্যানিমিয়া সরি অ্যানিমিয়া রোগ হয়ে থাকে টোয়েন্টি টু দেখো কি বলছে হুইচ অব দ্য ফলোইং টাইপস অফ নোবেল গ্যাস ইজ ইউজ ফর আনকনসিয়াসনেস অচেতন করার জন্য নিচের কোন নোবেল গ্যাসটিকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে আনকনসিয়াসনেসের ক্ষেত্রে বাইশ নম্বর প্রশ্নে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ জেনন গ্যাসটিকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে টোয়েন্টি থ্রি হুইচ মিক্সার অফ মেটাল ইজ ইউজড ইন গান মেটাল গান মেটালে নিচের কোন ধাতু সংকর ব্যবহার করা হয়ে থাকে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ কপার টিন এবং জিঙ্ক টোয়েন্টি ফোর দেখো মাইক্রোফোন ইজ এ ডিভাইস হুইচ ট্রান্সফর্মস অর্থাৎ মাইক্রোফোন নিচের কোন সিগনালকে কোন সিগনালে ট্রান্সফর্ম করে থাকে তো মাইক্রোফোনে কথা বলা হয় অর্থাৎ সাউন্ড সিগনাল যায় এবং সেটা কারেন্ট সিগনালে রূপান্তরিত হয় তো সঠিক উত্তর হবে অপশানে সাউন্ড সিগনাল ইন্টু কারেন্ট সিগনাল নেক্সট টোয়েন্টি ফাইভ দেখো কি বলছে হোয়েন টু আইস কিউবস আর প্রেসড টুগেদার দে জয়েন টু ফর্ম ওয়ান কিউব হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং হেল্পস টু হোল্ড দেম টুগেদার যখন দুটো বরফের টুগ্রো খুব চাপ দিয়ে জোড়া হয় তখন সেটা 
একটা বরফের টুকরোতে পরিণত হয়ে যায় তো এখানে নিচের কোনটি ঘটে থাকে চারটা অপশন হাইড্রোজেন বন ফর্ম ফরমেশন ভ্যান্ডারওয়ালস ফোর্স কোভ্যালেন্ট অ্যাট্রাকশন হয় নাকি ডাইপোল ইন্টারেকশন ঘটে থাকে সঠিক উত্তর হবে অপশন এ হাইড্রোজেন বন্ড ফরমেশন অর্থাৎ ওই বরফের টুকরো দুটোর মাঝখানে হাইড্রোজেন ফরমেশন ঘটে থাকে এবং যে কারণে বরফের টুকরো দুটো জুড়ে একটা বরফের টুকরোতে পরিণত হয়ে যায় টোয়েন্টি সিক্স দেখো কী বলছে দ্য ফাইভ পারমানেন্ট মেম্বার্স অফ ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিলস আর ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিলের যে পাঁচজন পারমানেন্ট মেম্বার রয়েছে তারা নিচের কোন কোন দেশ ভালো করে দেখে সঠিক উত্তর করার চেষ্টা করো সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি চায়না ফ্রান্স রাশিয়া ইউকে এবং ইউএসএ টোয়েন্টি সেভেন থেকে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্ন তো দেখে নেব দেখো হু হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য নিউ চেয়ারপারসন অব ন্যাসকম ন্যাসকমের নতুন চেয়ারপারসন হিসাবে কে নিযুক্ত হয়েছেন সঠিক উত্তর হবে অপশন এ রাজেশ নামবিয়ার টোয়েন্টি এইট হু ওন দা টু টাটা স্টিল চেস ইন্ডিয়া উমেন্স র্যাপিড টুর্নামেন্ট দু টাটা স্টিল চেস ইন্ডিয়া উমেন্স র্যাপিড টুর্নামেন্ট নিচের কোন ব্যক্তি জিতে নিয়েছেন সঠিক উত্তর হবে অপশন সি দিব্যা দেশমুখ টোয়েন্টি নাইন হু হ্যাজ বিন অনার্ড বাই সুইজারল্যান্ড অ্যাজ ফ্রেন্ডশিপ অ্যাম্বাসেডার ইন ইন্ডিয়া নিচের কোন ব্যক্তিকে সুইজারল্যান্ডের ফ্রেন্ডশিপ অ্যাম্বাসেডার হিসাবে অনার করা হয়েছে ভারতের তরফ থেকে নিচের কোন ভারতীয়কে সুইজারল্যান্ডের তরফ থেকে ফ্রেন্ডশিপ অ্যাম্বাসেডার বানানো হয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশন এ নিরাজ চোপড়াকে তিরিশ নম্বর প্রশ্ন এবং আজকে কাছে শেষ প্রশ্ন দেখো হু ওন দ্য মিস ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়া টু থাউজেন্ড টাইটেল মিস ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়া দু হাজার তেইশের শিরোপার নিচের কোন ব্যক্তি জিতে নিয়েছেন সঠিকোত্তর হবে অপশান এ প্রভিনা আঞ্জানা এবং তিনি উদয়পুরের বাসিন্দা তো এই ছিল আজকের ক্লাসের গুরুত্বপূর্ণ তিরিশটা প্রশ্ন তো তিরিশের মধ্যে কার কত স্কোর হয়েছে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে এবং আজকের ক্লাসটা খুব তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করলাম ব্যাকগ্রাউন্ডের নয়েসের জন্য তো নেক্সট দুখানা হোমওয়ার্ক রয়েছে হোমওয়ার্কের প্রশ্নগুলো দেখে নাও সঠিক উত্তর হবে মেন কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে দেখো দ্য টাইটেল গিভেন বাই দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট টু মহাত্মা গান্ধী হুইচ হিজ সারান্ডেড সরি সারান্ডার্ড ডিউরিং নন কপোরেশন মুভমেন্ট ওয়াস অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কোন উপাধি দিয়েছিল যেটা তিনি উপাধিটাকে ত্যাগ করে দিয়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই সব কথাগুলো এটা সঠিক উত্তর করার চেষ্টা করবে দ্বিতীয় হোমওয়ার্ক হুইচ অব দ্য ফলোয়িং হ্যাজ এ পোটেন্সিয়াল ফর হার্নেসিং দ্য টাইডাল এনার্জি ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ নিচের কোন স্থানে ভারতবর্ষের সব থেকে বেশি পরিমাণে টাইডাল এনার্জি প্রডিউস করার মতো একটা পোটেন্সিয়াল রয়েছে তো এই দুটো হোমওয়ার্কের সঠিক উত্তর কী হবে মেন কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে ক্লাসটা শেষ করবো তার আগে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ডাব্লু বিসি দু হাজার তেইশ ফিলিমস এক্সামকে লক্ষ্য করে রিভিশন টেস্ট লঞ্চ করা হয়েছে দশ হাজার পাঁচশো এমসিকি এর প্রশ্ন উত্তর পেয়ে যাবে তিরিশটা ফুল মক টেস্ট পঁয়তাল্লিশটা সেকশনাল টেস্ট পাবে ওয়েম আর বেস্ট টেস্ট রয়েছে এগুলো এবং বিগত বছরে প্রিলিমস এবং মেন্স দুটো জায়গাতেই হুবহু কমন প্রশ্ন ছিল প্রচুর সংখ্যক খুব ভালো রিভিউ পাওয়া গিয়েছিল যে কারণে স্টুডেন্টদের কাছ থেকে তো এই বছর মাত্র পাঁচশো টাকার বিনিময়টা প্রোভাইড করা হচ্ছে আমাদের পেমেন্ট করো নাইন ট্রিপল থ্রি ট্রিপল ওয়ান এইট ওয়ান ফাইভে এবং তোমাদের নিজেদের নাম এবং পেমেন্টের স্ক্রিনশট ওই সেম নাম্বারে টেলিগ্রাম বা হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও ডিসক্রিপশান বক্সে আরও ডিটেলস পেয়ে যাবে এখনই যুক্ত হয়ে যাও যারা এনরোলমেন্ট করনি অলরেডি বহু সংখ্যক স্টুডেন্ট কিন্তু এনরোলমেন্ট করে তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে ওকে তো ক্লাসটা কেমন লেগেছে লাইক করো কমেন্ট করো ভিসান ডাব্লু বিসি এসে নতুন থেকে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেলা গ্রাফ প্রেস করে রাখো এবং আমাদের টেলিগ্রামে যুক্ত যাও ক্লাসের পিডিএফ মক টেস্ট এবং অন্যান্য আপডেট পাওয়ার জন্য
तो आजकल मत क्लसटा शेष कर प्रत्येके अल द बेस्ट थैंक यू बै